గౌరవ్ గారు మాట్లాడుతూ సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ మీద చేసిన సివిల్ సప్లైస్ డిపార్ట్మెంట్ చేసిన కొన్ని విషయాలని నేను ఇంటర్వ్యూ ఎందుకు అవుతున్నాను అంటే ఆన్ రికార్డ్గా వారు చెప్పిన విషయాలు వాస్తవాలు కాదనే విషయానికి నేను ఈ సభ్యులందరికీ కూడా ఈ క్లారిఫికేషన్ ఇస్తున్నాను సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ బేసిక్గా రాషన్ బియ్యం ఇవ్వడానికి గతంలో చాలా కమోడిటీ ఇచ్చేది ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కేవలం బియ్యం ఇవ్వడానికే పరిమితమైంది అదేవిధంగా ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్కి ఇదివరకు కొంత ఎక్కువ క్వాంటిటీ ఇస్తుండే గత రెండు మూడు ఏళ్ల సంధి కేవలం గత ప్రభుత్వం ఒక కిలో బియ్యంకి పరిమితమైంది గత పదేళ్లుగా గత ప్రభుత్వం ఈ రాషన్ బియ్యం కింద సబ్సిడీ ఇవ్వనందుకు సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ యొక్క డెట్ వీళ్ళు అధికారంలో వచ్చినప్పుడు మూడు వేల మూడు వందల కోట్లు ఉంటే ఈరోజు యాభై వే యాభై ఆరు వేల కోట్లకు పెరిగిందని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నాను ద డెట్ ఆఫ్ సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ హ్యాస్ గ్రోన్ ఫ్రమ్ త్రీ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ వన్ క్రోర్స్ టు ఫిఫ్టీ సిక్స్ థౌజండ్ క్రోర్స్ కేవలం వీరు ఇవ్వాల్సిన సబ్సిడీ ఇవ్వనందుకే నేను మనం చేస్తున్నాను మరి అదేవిధంగా నేను పూర్తి చేసినాక వాళ్ళు మాట్లాడమని చెప్పండి అదేవిధంగా యాభై ఆరు వేల కోట్ల అప్పు కాకుండా శ్రీ మహేష్ రెడ్డి గారు నేను అయినాక మీరు మాట్లాడండి అయినాక మీరు మాట్లాడండి నేను నేను అయినాక మీరు మాట్లాడండి ప్లీజ్ అయినాక మాట్లాడండి సరే ఫైనల్ స్పీకర్ గారు ఒక ఒక విషయము అంటే సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ నిరుపేదలకి బియ్యం ఇచ్చే కార్పొరేషన్ కి గత ప్రభుత్వం పదేళ్లలో ఒక్క సంవత్సరం కూడా పూర్తి సబ్సిడీ విడుదల చేయనందుకు యాభై ఆరు వేల కోట్లకు అప్పు పెరిగింది యాభై ఆరు వేల కోట్ల అప్పు పెరగడమే కాకుండా ఈ రోజు సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ యొక్క నష్టాలు లాసెస్ సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ గత ప్రభుత్వం యొక్క లెగసీ నష్టాలు పదకొండు వేల పదకొండు వేల ఐదు వందల కోట్లు సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్స్ లో వాళ్ళు వదిలిపెట్టిన నష్టాలు పదకొండు వేల ఐదు వందల కోట్లు ఏ ఏ స్టేట్ లో అదే అన్నిట్లో మీరు ఎట్లా అవుట్ స్టాండింగ్ పబ్లిక్ డెట్ వదిలిపెట్టిందంటే కేవలం సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ కే ఇప్పుడు యాన్యువల్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ యాన్యువల్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ మూడు వేల కోట్లు కట్టాల్సి ఉంది అది మరి గత ప్రభుత్వం యొక్క నిర్వాహకం అని చెప్పి నేను మనవి చేస్తూ అదేవిధంగా పదకొండు వేల ఐదు వందల కోట్లు నష్టం ఎప్పుడు ఈరోజు అన్సెక్యూర్డ్గా ఇరవై రెండు వేల కోట్ల ప్యాడీ స్టాక్ మీరు రైస్ మిల్లర్ దగ్గర పెట్టారు ఎనీ సెక్యూరిటీ నథింగ్ బ్యాంక్ గ్యారంటీ ఏం లేదు ఈరోజు ఇరవై రెండు వేల కోట్ల ప్యాడీ మీరు ఫాలో అయిన ప్రొసీజర్ మేరకు రైస్ మిల్లర్ల దగ్గర ఉంది అది ఎంత మేరకు రిట్రీవ్ అవుతుందో నోబడీ నోస్ ఆడిట్ అండి సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ ది ఫైనల్ స్పీకర్ గారు లాస్ట్ ఆడిట్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఇప్పుడు పూర్తి అవుతుంది అంటే గత నాలుగేళ్ల సంధి ఆడిట్ కూడా లేదని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను ఇప్పుడు సప్లై చేస్తున్న బియ్యం గురించి ఐదు కిలోలు కేంద్ర ప్రభుత్వం కేవలం ఒక కిలో బియ్యం గత ప్రభుత్వం సప్లై చేసిన విషయం కూడా నేను యావ తెలంగాణ ప్రజానికాన్ని గుర్తు చేస్తున్నా ఈ ఆరు కిలోలు కూడా ఈరోజు సెవెంటీ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రాషన్ బెనిఫిషరీస్ ఎవరూ తినడం లేదు క్వాలిటీ పూర్ ఉండడంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ ఐదు కిలోలకు కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక కిలోకి కానీ మీరు ఖర్చు పెడుతుంది రైస్ ప్రొక్యూర్మెంట్కి ముప్పై తొమ్మిది రూపాయలు కిలో ఖర్చు పెట్టి నో 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 ఆఫ్టర్ ఫినిష్ ఆఫ్టర్ ఫినిష్ ఆఫ్టర్ ఫినిష్ మీకు ఇస్తాను 
సరే ఇప్పుడు ఈ ఆరు కిలోల బియ్యం అంటే ఒక్కొక్క కిలో బియ్యం కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ ముప్పై తొమ్మిది రూపాయల కిలోకి ప్రొక్యూర్మెంట్ చేసి ఈ రాష్ట్రంలో ఈరోజు ఆ రైస్ క్వాలిటీ ఎట్లుందంటే సెవెంటీ టు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రాషన్ బియ్యం ఈరోజు డైవర్ట్ అవ్వడం మిస్యూజ్ కావడం వేరే యూజ్ చేయడం మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే అది ఇప్పుడు సివిల్ సప్లైస్ డిపార్ట్మెంట్ మరి గత ప్రభుత్వంలో పనితీరు అదేవిధంగా వీళ్ళు ఎంత పొలిటిసైజ్ చేశారంటే సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ ఇంత ఇండెట్ ఉన్న కర్ణాటక తమిళనాడు రాష్ట్రాలు ఈ స్టాకులు మేము కొంత కొనుక్కుంటాం నెలకి రెండున్నర లక్షల టన్నుల మీద బియ్యం కొనుక్కుంటుంటే స్టాక్ ఉన్నా సరే కేవలం పొలిటికల్ కారణాల వల్ల వారికి ఆ రైస్ అమ్మలేదనే విషయం కూడా నేను ఈ సభ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను అదేవిధంగా ప్రొక్యూర్మెంట్ ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ విషయంలో మరి చాలా చాలా విషయాలు మాట్లాడతాం ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంటు సెంట్రల్ గవర్నమెంటు ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు కూడా ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి సరే కొంత సెంట్రల్ గవర్నమెంటు ఫెయిలియర్ ఉన్నా డాక్యుమెంటేషన్ సరిగ్గా చేయనందువల్ల కొన్ని వేల కోట్లు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా రావాల్సింది మీరు సబ్సిడీ ఇవ్వరు రైస్ కింద ప్రొక్యూర్మెంట్ కింద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డిలే చేస్తుంది మరి ఈ విధంగా సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ ఈరోజు యాభై ఆరు వేల కోట్ల అప్పు పదకొండు వేల కోట్ల నష్టంలో ఉన్న విషయం కూడా నేను మనం చేస్తాను అదేవిధంగా హరీష్ రావు గారు మీరు కొత్త ప్రాజెక్టులు మాట్లాడారు ఎంక్వైరీ చేయండి చేయండి అన్నారు తప్పనిసరిగా చేస్తాం తప్పనిసరిగా చేస్తాము చేసిన వాళ్ళకి శిక్ష పడుతుందని చెప్పి కూడా నేను మనం చేస్తున్నా మరి ఒకటి నేను ఒక నిమిషం ప్యానల్ స్పీకర్ గారు ఎంత 